हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सैन टेक्निकल हब मैन इज अशोक सो सचिवालय फ्री आनल क्लास मन इक सर्वे फ्लूड मेकानिक स्ट्रे आफ मेटीरिय सो ड्राइंग अला पार्टी की संबंधी रीजनिंग सो क्लास स्टार्ट सो इंक सर्वे टू क्लास उ एफ एम अलगे एस एम गो इंको टू क्लास उ ड्राइंग रिमैन ड्राइंग चेली अंत मैं फ्री टाइम चूसको मैं ड्राइंग क्लास ट्रई जाना अला बुक् प्रिपेर टाइम पड़ती है सो क्लास लेट उ ड्राइंग क्लास खचित अड्डा एक्व मंद कामें अदेतून सो खत ड्राइंग अच्छे कवर ट्रई जाम सो रीजनिंग इंको क्लास मिगल चूडन चूँगी अं अलावर के चपेनावना क्रोत का वो सब्सक्रेबाई चुस्को अंड मैं व्यूस एक्वनाई लैक्स लैक्स उल्लम की रीच सो प्लीज़ डू लैक् इंक मन हीरो क्लास इंजनी मेकानिक संबंधी स्टाटिक्स रिजल्यूशन आफ फोर्स ईक्वल ब्रियम फोर्स पैरलोग्रम ला आफ फोर्स ट्रयांगि ला आफ फोर्स पालीगन ला आफ फोर्स अं लामी स्थिर अट्ठू दिश पार्ट इक् वरकू मन डिस्कसा क्लास इंकमात्र लेट चेयक क्लास मुझे चाप्टर के बेसीक नालेज अंत वीट अड़के चान्स उबी प्रोवैड्सा सो टेरा अंत टेन्त पवर आफ ट्व गिगा टेन् पवर आफ नईन अंड मेगा टेन्त पवर आफ सिक्स कि टेन् पवर आफ थ्री मिली टेन् पवर आफ मैनस् थ्री अंड मैक्रो टेन् पवर आफ मैनस् नो टेन्त पवर आफ मैनस् नईन ओके मैं स्टार्ट बेसीक्स ना स्टार्ट मैं इक बेसीक्स ना स्टार्ट असल फोर्स अंत फोर्स टेन्स टू चेज द स्टेट आफ मोशन आफ बाॉडी अंत बाॉडी ओक मोशन चेजे फर् सपोज मेजी अर्थ का फर् सपोज इकड़ोक आबजेक्ट आबजेक्ट यू प्लेस दाँ वि प्लेस की मारी इकडनी इकडे मारी इक ऊर के मार् इक मन सोर्स अप्लाईन आ सपोज इध पुशिंग फोर्स पुशिंग फोर्स अवच्छ लेदा पुलिंग फोर्स अवच्छ मन लागत अंत लागन एना को जो मोशन अद मन फोर्स अप्लाईन अर्थ अला तोस्ना तो जो अब मन सोर्स अने अल्लाईना एंक आ मोशन जरग्न की मन फैक्टर अवतना अड़ेद आ फैक्टर अदे फोर्स सिंपल चेपाले मन ऐसा आफ् वन बाॉडी अनदर बाॉडी अच्छे को मन दी नैक्स्ट सिस्टम आफ फोर्स सिस्टम आफ फोर्स अंटे कांबिनेशन आफ सल फोर्स ऐक्टिंग आने बाॉडी इज का सिस्टम आफ फोर्स सो और बाॉडी पैन नंबर आफ फोर्स ऐडे दाने सिस्टम आफ फोर्स अटार फस्ट को प्लेनर आर् को प्लेनर फोर्स को प्लेनर ना को प्लेनर अंटे फस्ट सपोज बाॉडी उॉडी को प्लेनर फोर्स अंटे फस्ट को प्लेनर फोर्स अंत चुद इधर्स इधी फोर्स इवी फोर्स अने प्लेन पैन ऐक्टनक इधी बीके प्लेन पैन ऐक्टे सो दीमंटर को प्लेन आफ फोर्स अटार अंत द फोर्स हूज लैं आफ ऐन लै आ दि सें प्लेन इज नोन ऐस को प्लेन आफ फोर्स ओके सें ना को प्लेन आर अंटे दपोजिटन हूज लैं आफ ऐन डज नाट लै आ दि सें प्लेन ओके इकड़ो फोर्स इकड़ो फोर्स ए इकड़ी बी इकड़ी सो हूज लैं आफ ऐन डज नाट लै आ दि सें प्लेन अंत आ प्लेन का वेरे वेरे प्लेन उन्माट सो दानेंटर ना को प्लेन आफ फोर्स अटार ओके नैक्स्ट कंकरे आंकरे फोर्स इन फोर्स बाॉडी पैन ऐक्टे फोर्स इद फोर्स इलाक फोर्स इवन फोर्स अभी पाइंट दीटन दाने पाइंट दीटनाई सो नैक्ट पाइंट दी 
ఇలా మీట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటారు ఇఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అనే బాడీ మీట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ దే ఆర్ కాల్డ్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ ఓకే అలాగే నాన్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఆ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వు అనమాట ఇక్కడ ఉంది ఇది ఒకటి ఉంది ఇంకో ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది అన్ని ఫోర్సెస్ ఏమవుతాయి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వు దాన్ని నాన్ కంకరెంట్ ఫోర్సెస్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఆర్ నాన్ ప్యారలల్ ఫోర్సెస్ ప్యారల్ ఫోర్సెస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా అందరికి ప్యారల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఇలా ఉంటాయి దీన్ని ప్యారల్ ఫోర్సెస్ అంటారు దీంట్లో లైక్ ఫోర్సెస్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ప్యారల్ ఫోర్సెస్లో ప్యారల్ లైక్ ఫోర్సెస్ అంటే హూస్ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్యారల్ అన్లైక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి రెండు లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేది ఆపోజిట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఒకటి ఇలా డౌన్వర్డ్స్ ఉంటే ఇంకోటి అప్వర్డ్స్ ఇలా ఉంటుంది కానీ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ అనేది ప్యారల్గానే ఉంటాయి కానీ లైన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి దీని ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అర్థం కావడానికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అందరు బాహుబలి మూవీ చూశారు కదా బాహుబలి మూవీలో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏంటంటే బలాల దేవుడు విగ్రహం ఇది బలాల దేవుడు విగ్రహాన్ని గోల్డెన్ స్టాచ్యూ ఉంటుంది కదా గోల్డెన్ స్టాచ్యూని నిలబెట్టే సీన్ ఆ నిలబెట్టే సీన్లో ఏంటంటే అందరూ ఫోర్సెస్ అప్లై చేసి లాగతా ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఉండే బానిసలు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ లాగతా ఉంటారు ఆ స్టాచ్యూని ఇక్కడ ఒకరు లాగతా ఉంటారు ఇక్కడ ఒకరు లాగతా ఉంటారు కానీ అది ఎట్ ఏ సర్టెన్ టైంలో ఏమవుతుందంటే కింద పడిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది తోస్తూ ఉంటారు కూడా కదా అది ఒక సర్టెన్ టైంలో పడిపోతా పడిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమొస్తాడు మన హీరో ఎంట్రీ మన హీరో ఇంట్రో వచ్చి అక్కడ నుంచి ఒక తాడు పట్టుకొని లాగతాడు అతను ఇది మన రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఈ ఫోర్సెస్ అన్నిటినీ రీప్లేస్ చేసి ఈ ఫోర్స్ వస్తుందనమాట అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు దాన్ని సింప్లెస్ట్ సింగిల్ ఫోర్స్ విచ్ కెన్ రీప్లేస్ ది ఒరిజినల్ సిస్టమ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఈ సింగిల్ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్సెస్ అన్నిటినీ రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆ బాహుబలి సీన్లో కూడా ఈ రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేశారు మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సో సింప్లెస్ట్ సింగిల్ ఫోర్స్ క్యాన్ రీప్లేస్ ది ఒరిజినల్ సిస్టమ్ ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ అంటే నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఫోర్స్ ఇది మనకు మనము ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటే మనకు అంత థీరీ డెరివేషన్ అంత అవసరం ఉంటుంది మనం ఎగ్జామ్స్ రాయట్లేదు కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి జస్ట్ లా ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉపయోగించే ఫార్ములా ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ టూ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఒక రెండు ఫోర్సులు యాక్ట్ అయ్యి అనుకుందాం ఒక పీ ఫోర్స్ ఇది ఒక పీ ఫోర్స్ అండ్ అలాగే ఇంకో ఫోర్స్ క్యూ ఫోర్స్ ఈ టూ ఫోర్సెస్ ఒక పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అయ్యాయి అనుకుందాం యాక్ట్ అయితే అవి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ రిజల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ చూపిస్తున్నాయి టూ టూ ఫోర్సెస్ పీ ఫోర్సెస్ అండ్ క్యూ ఫోర్సెస్ అవి రెండు ఎలా యాక్ట్ అవుతాయి అంటే ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి అడ్జస్టెంట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ లాగా యాక్ట్ అవుతాయి అనమాట అవి సో ఇక్కడ మనకు దీని నుంచి వచ్చే డయాగ్నల్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక డయాగ్నల్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట ఈ ప్యారలోగ్రామ్ డయాగ్నల్ ఇది మనకు రిజల్టెంట్ ఓకే ఈ రిజల్టెంట్ కనుక్కోవడానికి ప్యారలోగ్రామ్ లా ఫోర్స్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఇది ప్యారలోగ్రామ్ ఆ రిజల్టెంట్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏదైతే రిజల్ట్ ఉంటుందో దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనం ఈ ప్యారలోగ్రామ్ లా ఫోర్ ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎలా చేశారంటే ఈ ఫార్ములా అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఆర్ రిజల్టెంట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పీ క్యూ కాస్ ఈత చాలా చాలా సార్లు ఈ ఫార్ములాస్ అనేది అడుగున్నారు సో అందుకే నేను అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను ఈ ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫార్ములాని నోట్ చేసుకోండి తీటా తీటా అంటే యాంగిల్ బెట్వీన్ యాంగిల్ బెట్వీన్ పీ అండ్ క్యూని తీటా అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్ఫా 
ఆల్ఫా వచ్చేసి యాంగిల్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఆర్ దీన్ని ఆల్ఫాతో డినోట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బీటా బీటా వచ్చేసి యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ క్యూ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అండ్ క్యూ ఫోర్స్కి మధ్య ఉండే యాంగిల్ని అంటాము బీటా అంటాం ఈ ఫామ్లో ఇవి కూడా ఈ ఫామ్లోస్ దీనికి సంబంధించిన ఫామ్లోస్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఫామ్లోస్ కూడా చూద్దాం బీటా ఓకే టాన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి టాన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు క్యూ సైన్ తీటా పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో అనుకుంటే టూ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ ఫామ్లో అనేది అడిగారు జస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ వాట్ ఈస్ టాన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ ఇలా ఇచ్చున్నాడు క్యూ సైన్ తీటా పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా పీ సైన్ తీటా క్యూ ప్లస్ పీ కాస్ తీటా అలా ఇచ్చున్నారు సో మీరు ఒక్కటే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి టాన్ ఆల్ఫాని ఇలా డినోట్ చేస్తారు క్యూ సైన్ తీటా బై పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా టాన్ బీటా ఈక్వల్ టు పీ సైన్ తీటా బై క్యూ ప్లస్ పీ కాస్ తీటా ఏదైనా ఈ రెండిట్లో ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాయి అనుకుంటే ఒకటి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి క్యూ సైన్ తీటా బై పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా ఈ క్యూ పీ సైన్లు చేంజ్ అవుతాయి అనమాట టాన్ బీటా అంటే సో ఈ క్యూ ప్లేస్లో పీ వస్తుంది పీ ప్లేస్లో క్యూ వస్తుంది ఇది ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే మనం ఎగ్జామ్ అదే క్యూ ఆ పీ ఆ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో ఒకటి టాన్ ఆల్ఫా క్యూ గుర్తుపెట్టేసుకోండి టాన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు క్యూ సైన్ తీటా బై పీ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా ఎందుకంటే మళ్ళీ రెండు నేర్చుకుంటే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సేమ్ ఇది దీనికి ఎందుకు ఇది కూడా రిజల్ట్ రిజల్టెంట్ కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఫస్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఇది ఒక ఫోర్స్ ఇది ఒక పీ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక క్యూ ఫోర్స్ ఇది పీ ఫోర్స్ అండ్ క్యూ ఇది ఒక క్యూ ఫోర్స్ అనమాట సో ఇవి ఈ రెండింటికి మ్యాగ్నెట్యూ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అలాగే దీని ఆపోజిట్ క్లోజింగ్ సైడ్ ఉంటుంది కదా అది మనకు ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏంటి యాక్ట్ చేస్తుంది ఇది రిజల్ట్ ఏంటి యాక్ట్ అవుతుంది ఇది రిజల్ట్ సింపుల్ అంతే పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సేమ్ థిరీ పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కూడా అంతే కాకపోతే ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట అంటే ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్కి ఎక్స్టెన్షన్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఎన్ని త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ మోర్ దెన్ టూ ఫోర్సెస్ కానీ యాక్ట్ అయ్యి అనుకోండి ఇక్కడ మనకు ఈ పాలిగన్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మోర్ దెన్ త్రీ ఫోర్సెస్ అలా యాక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఒక చూడండి దీన్ని ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఏ ఫోర్స్ ఏ ఫోర్స్ని ఎలా డినోట్ చేస్తున్నారు ఇది ఏ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది అక్కడ ఏ ఫోర్స్ రా డ్రా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ బీ ఫోర్స్ ఈ బీ ఫోర్స్ డ్రా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సి ఫోర్స్ సి ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది రిజ ఫోర్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అలాగే డ్రా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ డి ఫోర్స్ అలాగే ఈ ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ సైడ్ అనేది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్గా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట మనకు ఇక్కడ సింపుల్గా అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ రిజల్టెంట్ అనేది మోర్ దెన్ టూ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ఎం ఇక్కడ మనకు రిజల్టెంట్ అనేది క్లోజింగ్ సైడ్ ఈ పాలిగన్లో క్లోజింగ్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిజల్టెంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లామిస్ సీరం యా ఇట్స్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ త్రీ ఫోర్సెస్ ఇది ఒక ఫోర్స్ ఇది ఒక ఫోర్స్ ఇది ఒక ఫోర్స్ త్రీ ఫోర్సెస్ ఈ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అట్ ఎ పాయింట్ నో దీస్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ బ్రియం ఓకే ఈక్వల్ బ్రియం అంటే ఏంటి ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినా ఒక బాడీ ఫైన ఎన్ని ఫోర్సెస్ అయినా యాక్ట్ అవ్వని అది ఎలాంటి మూమెంట్ లేకుండా రెస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది దాన్ని ఈక్వల్ బ్రియం అంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయ్యి ఒక ఈక్వల్ బ్రియంలో ఉంది సో దీస్ ఫోర్సెస్ ఈచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది సైన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దాట్ ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఇది పీ ఫోర్స్ అనుకుందాం ఇది పీ ఫోర్స్ ఇది క్యూ ఫోర్స్ అండ్ ఇది ఆర్ ఫోర్స్ ఈచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది సైన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా అండ్ ఇట్స్ గామా సో లామి సిరం ఏమవుతుంది పీ బై సైన్ ఆల్ఫా మనకి ఈ ఫామ్లో అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట పీ బై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు క్యూ బై సైన్ బీటా ఈక్వల్ టు ఆర్ బై సైన్ గామా 
సైన్ గామా సో మనకు ఈ ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఇఫ్ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ బ్రేయం దెన్ ఈచ్ ఫోర్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు ది సైన్ యాంగిల్ బెట్వీన్ దెమ్ నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కూడా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది చెప్పుకోవాలి సో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ అప్ ది గివెన్ ఫోర్స్ ఇన్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది బాడీ ఈస్ కాల్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే దానికి నేను నేను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు రిజల్యూషన్ అనేది ఎలా చేస్తారు ఫోర్సెస్ హార్జెంటల్లో చేస్తారు అండ్ వర్టికల్గా చేస్తారు ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉంది ఇది ఫోర్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం ఈ ఫోర్ సిస్టమ్లో ఇప్పుడు హార్జెంటల్గా మీరు హార్జెంటల్ హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే కొన్ని రూల్స్ అనమాట హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ ఫోర్స్ని హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈట్ సైడ్ ఉంటాయి కదా హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కాస్ తీటా అనేది యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ తీటా కాస్ తీటా అనేది యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఇటు సైడు రైట్ సైడ్ ప్లస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ తీటా యూజ్ చేస్తాం అలాగే రైట్ సైడ్ ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఉన్నా సరే మైనస్ అయిపోతుంది అనమాట ఇట్స్ ఇది ఫోర్స్ అనుకుంటే ఇప్పుడు మైనస్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ప్లస్ ఇప్పుడు వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నాం వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నాం వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు పై ఫోర్సెస్ ఓకే నేను బ్లాక్తో ఇండికేట్ చేస్తా చూడండి ఓకే ఇక్కడ పైన అయితే ఏ ఫోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్లస్ అవుతాయి కింద ఉండేవి మైనస్ అవుతాయి సో అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది సైన్ తీటా అనేది యూజ్ చేస్తాం సైన్ తీటా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేది చాలా ఈజీ అనమాట మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను పైన ఇప్పుడు హార్జెంటల్గా ఫోర్సెస్ మనం హార్జెంటల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్ సైడ్వి ప్లస్ అవుతాయి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మైనస్ అవుతాయి అలాగే ఒకవేళ అండ్ కాస్ట్ సీట్ వస్తుంది ఒకవేళ మనం వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి వర్టికల్గా రిజర్వ్ చేసినప్పుడు పైన ఉండేవంతా ప్లస్ అవుతాయి కింద ఉండేవంతా మైనస్ అవుతాయి సో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తర్వాత చూద్దాం సో అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అనేది అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ దాకా తీరి ఎంతేనో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం